வெல்கம் டு மிஸ்டர் மேக்ஸ் தமிழில் பொறியியல் கணிதம் ஹாவ் ஏ குட் டே டு ஆல் லீனியர் அல்ஜிப்ரா அண்ட் பார்சியல் டிஃப்ரென்சியல் ஈக்குவேஷன் சப்ஜெக்டில் யூனிட் ஒன் பெக்டார் ஸ்பேஸஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் லாஸ்ட் கிளாஸில் வந்து லீனியர் காம்பினேஷன் அண்ட் லீனியர் ஸ்பேன் அப்படின்னா என்ன அது எப்படி சால்வ் பண்ணலான்னு பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ இந்த கிளாஸ் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் சால்விங் அண்ட் சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் இக்குவேஷன்ஸ் solving an system of linear equations or system of linear equation kudutanga na eppadi solve pannala solittu paakapo okay periya vishayam onnu illa idhu nam edhane 12th la solve panna problem dhaan seringa adha appdi inga recollect panna porom ipo first problem enna appdi sonna solve or moonu equation kudukranga 3x1 7x2 plus 4x3 equal to 10. முதல் இக்குவேஷன் அடுத்த ரெண்டாவது இக்குவேஷன் x1 minus 2x2 plus x3 equal to 3. முனாது இக்குவேஷன் 2x1 minus x2 minus 2x3 equal to 6. ஓகேங்களா? ஸோ கொடுத்துட்டு இந்த மூணு இக்குவேஷனும் சால்வ் பண்ண அப்படின்னு இருக்காங்க சால்வ் பண்ண அப்படின்னால நமக்கு மீனிங் தெரியும் அதில் இருக்கக்கூடிய வேரியபிளோட ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே இருக்கக்கூடிய வேரியபிள்ஸ் வந்து எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ இப்போ சால்வ் அப்படின்னு வந்துட்டாலே அந்த எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீயோட வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஃபைன் இதை கண்டுபிடிக்க என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த கிவன் சிஸ்டம் ஆஃப் இக்குவேஷன் இருக்கு இல்லையா இதை இதனுடைய மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம்க்கு நான் மாற்றுறேன் சரிங்களா த மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் நான் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் சரிங்களா ஸோ த மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் இக்குவேஷனோட மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஏஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி அப்படிங்கிற ஃபார்மில் இருக்கும் சரிங்களா இதில் ஏ அப்படிங்கிறது கோஎஃபிஷியன்ஸ் ஆஃப் தி வேரியபிள்ஸ் ஏங்கிறது கோஎஃபிஷியன்ஸ் ஆஃப் தி வேரியபிள் மேட்ரிக்ஸாக இருக்கும் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது வேரியபிள் மேட்ரிக்ஸாக இருக்கும் பிங்கிறது இந்த ரைட் சைட் இருக்கு இல்லையா கான்ஸ்டன்ஸ் இது எல்லாமே நான் ஹோம் இது எல்லாமே ரைட் சைட் இருக்குல்ல கான்ஸ்டன்ஸ் இந்த கான்ஸ்டன்ஸை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் பி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லிக்கிறோம் ஓகே ஃபேன் ரைட் ஸோ இப்போ இதை ஏஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி ஃபார்மில் மாத்திரதாக இருந்தால் முதல்ல லெஃப்டில் என்ன செய்யுங்கன்னா இந்த கான்ஸ்டன்ட் டேம் இருக்கு இல்லையா ஒவ்வொரு இக்குவேஷனோட வேரியபிள்ஸோடைய கான்ஸ்டன்ட் அப்புறம் எடுங்க முதல் இக்குவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ மைனஸ் செவன் ப்ளஸ் ஃபோர் சரிங்களா த்ரீ மைனஸ் செவன் ப்ளஸ் ஃபோர் ரெண்டாவது இக்குவேஷனில் ஒன் மைனஸ் டூ ஒன் மூணாவது இக்குவேஷன் வந்து டூ மைனஸ் ஒன் அண்ட் ஒரு மைனஸ் டூ அப்போ இதுதான் என்னுடைய ஏ அப்படிங்கிற மேட்ரிக்ஸ் சரிங்களா ஸோ நம்ம இப்படி கூட எழுதிக்கலாம் கியர் ஏ ஈக்குவல் டு ஏ என்ன அப்படிங்கிற டிஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது வேரியபிள் மேட்ரிக்ஸ் மொத்தம் எத்தனை வேரியபிள் இருக்கு எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எப்போதுமே வேரியபிள் மேட்ரிக்ஸ் வெர்டிகல் மேட்ரிக்ஸ் காலம் மேட்ரிக்ஸாக தான் நம்ம எழுதுவோம் சரிங்களா எக்ஸ் அடுத்து பி அப்படிங்கிறது ரைட் சைட் இருக்கக்கூடிய கான்ஸ்டன்ஸ் டென் த்ரீ அண்ட் சிக்ஸ் இதையும் காலம் மேட்ரிக்ஸாக தான் எழுதுவோம் சரிங்களா இப்போ ஏ எக்ஸ் பி சொல்லி இல்லையா இப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸ் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ அதாவது இந்த கேபிட்டல் எக்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ கண்டுபிடிக்கிறதா இருந்தால் கேபிட்டல் எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சா போதும்னா இதை கண்டுபிடிக்கிறது என்ன செய்யணும்னா ஆக்குமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு ஃபார்ம் பண்ணுவோம் இந்த ஆக்குமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் ஆக்குமெண்ட் மேட்ரிக்ஸ் பெருசாக ஒன்றும் கிடையாதுதான் ஏவையும் பிங்கிற மேட்ரிக்ஸையும் சேர்த்து ஒரே மேட்ரிக்ஸ் அளவு ஒரு ஸ்லாஷ் போட்டு ஏவையும் பிஏவும் ஒரு ஸ்லாஷ் போட்டு ஒன்றா சேர்த்துக்கிட்டு ஒரே மேட்ரிக்ஸாக கன்சிடர் பண்ணுவோம் அப்போ ஒரே மேட்ரிக்ஸாக கன்சிடர் பண்ணுறப்ப என்ன அப்படின்னா த்ரீ மைனஸ் செவன் ஃபோர் ஒன் மைனஸ் டூ ஒன் டூ மைனஸ் ஒன் அண்ட் ஒரு மைனஸ் டூ ஸ்லாஷ் போட்டுட்டு பி டென் த்ரீ சிக்ஸ் இதெல்லாம் சேர்த்து கம்பெயின்ட்டாக ஒரே மேட்ரிக்ஸாக கன்சிடர் பண்ணணும் இதுக்கு பிறகு ஆக்குமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் சரிங்களா இப்போ நம்மளோட ஒர்க் என்னென்னா இது ஒரு ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸாக மாற்றப்போம் அப்போ அப்போ ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸாக மாற்றப்போம் சரிங்களா அதாவது ட்ரையாங்கிளுக்கு டயஸ் டயகனல் இருக்கு இல்லையா டயகனலுக்கு கீழே இருக்கிற இந்த எங்கள் அப்புறம் ஜீரோ வாக்க போகிறது இப்போ நமக்கு டயகனல்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த இருக்குல்ல இந்த மூணு தான் டயகனல் த்ரீ த்ரீ மை த்ரீ மைனஸ் டூ அண்ட் ஒரு மைனஸ் டூ இதுதான் டயகனல் டயகனலுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த மூணு ரெண்கள் ஒன் டூ அண்ட் இந்த மைனஸ் ஒன் இந்த மூணு டேமையும் தான் என்ன செய்யப்போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ ஜீரோ
சிஸ்டர் பார்க்க என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா நான் அடுத்து தனித்தனி பண்ணியிருக்கேன் பாருங்க முதல்ல இருக்கிற ரெண்டு ரெண்டு நம்பரையும் எல்லோ கலரில் ஷேட் பண்ணியிருக்கேன் இதை வந்து பிங்க் கலரில் ஷேட் பண்ணியிருக்கேன் சரிங்களா ஓகே முதல்ல என்ன செய்யணும்னா இந்த எல்லோ கலரில் ஷேட் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா இந்த ரெண்டு என்ன ஜீரோ பார்க்க ட்ரை பண்ணணும் முதல்ல ஃபஸ்ட்டு நம்பருக்கு கீழே இருக்கிற இந்த ரெண்டு நம்பரை என்ன ஜீரோ பார்க்க ட்ரை பண்ணணும் இந்த ரெண்டு நம்பருமே அது எந்த ரோவில் இருக்குதோ அந்த ரோவினுடைய ஃபஸ்ட் நம்பர்ஸ் அதனால் இது ரெண்டையும் தனித்தனியாக என்ன செய்யணும்னா ஃபஸ்ட்டு ரோ கூட ஆப்ரேட் பண்ணணும் அதாவது இந்த ஒன் அப்படிங்கிறது த்ரீ கூட ஆப்ரேட் பண்ணணும் இந்த டூ அப்படிங்கிறது த்ரீ கூட தான் ஆப்ரேட் பண்ணணும் சொல்லப்படுதுங்களா ஸோ இந்த ரெண்டு நம்பர்ஸையுமே ஃபஸ்ட்டு ரோவில் அதுக்கு நேரம் என்ன நம்பர் இருக்கோ அது கூட தான் ஆப்ரேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ நமக்கு எதில் சேஞ்சு கிடையாதுன்னா ஃபஸ்ட்டு ரோவில் எந்த சேஞ்சும் கிடையாது ஃபஸ்ட் ரோவில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது அதனால் ஃபஸ்ட் ரோவை அப்படியே எழுதிக்குவோமா ஃபஸ்ட் ரோவில் சேஞ்ச் இல்லைங்க அப்படியே எழுதிக்கிறேன் த்ரீ மைனஸ் செவன் ஃபோர் அண்ட் ஒரு டென் அதை அப்படியே எழுதிக்கிறேன் இப்போ செகண்ட் ரோவில் இந்த ஒன் ஜீரோ ஆகும் அதுக்கு நேரம் மேலே இருக்க நம்பர் த்ரீ அதுக்கு நேரம் மேலே இருக்க நம்பர் வந்து த்ரீ ஓகேங்களா அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் ரெண்டு ரோவை இன்னும் ஆட் பண்ணலாம் அல்லது சப்ட்ராக்ட் பண்ணலாம் மல்டிப்ளை பண்ண முடியாது நம்மளால் சரிங்களா ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு மைனஸ் த்ரீ இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இடத்துல ஒரு மைனஸ் த்ரீ இருந்தால் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் ஜீரோ ஆயிடுமா இங்கே ஒரு த்ரீ இங்கே ஒரு மைனஸ் த்ரீ ஜீரோ ஆயிடும் சரியா ஸோ அப்போ எதில் சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் ரெண்டாவது ரோவில் ஃபஸ்ட் நம்பரை ஜீரோ ஆக்க போகிறேன் அப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு மைனஸ் த்ரீ வேணும் அப்போ இந்த மொத்த ரோவையும் ஒரு மைனஸ் த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிட்டுமா இந்த மொத்த ரோவையும் ஒரு மைனஸ் த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன் நான் சைடில் எழுதுகிறேன் பாருங்கள் ஆர் டூவை ஒரு மைனஸ் த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா எனக்கு முதல் நம்பர் இது மைனஸ் த்ரீ ஆயிருமா மைனஸ் த்ரீ இதை மைனஸ் த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணால் ப்ளஸ் சிக்ஸு இதை மைனஸ் த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணால் அகெயின் ஒரு மைனஸ் த்ரீ இதை மைனஸ் த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் நைன் எதில் சேஞ்ச் க்ரியேட் ப எந்த ரோவில் சேஞ்ச் க்ரியேட் பண்ண போகிறோமோ அதை மேலே எழுதிக்கணும் சரிங்களா அதுக்கு அடுத்து அது எது கூட ஆப்ரேட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ரோ கூட ஆப்ரேட் பண்ண போகிறோம் இல்லையா அதை நேர் கீழே எழுதுங்க ஆர் ஒன் த்ரீ மைனஸ் செவன் ஃபோர் அண்ட் டென் ஃபஸ்ட் ரோவில் எதை மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்படியே வச்சுக்க போகிறோம் சரிங்களா ஓகே இப்போ ரெண்டினுடைய ஃபஸ்ட் நம்பரையும் பாருங்கள் மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ ரெண்டையும் கூட்டினா ஜீரோ ஆயிரும் இல்லையா அப்போ இந்த ரெண்டு ரோவையும் ஆட் பண்ணுங்கள் மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ஒரு ஜீரோ சிக்ஸ் மைனஸ் செவன் ஒரு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் ஒரு ஒன் மைனஸ் நைன் ப்ளஸ் டென் ஒரு ஒன் அப்போ கிடைக்கிற நம்பர் வந்து ஜீரோ மைனஸ் ஒன் 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 இந்த மாதிரி சைடில் ரஃப் ஒர்க்காக பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நம்பர்ஸ் மிஸ் ஆகாமல் கரெக்டாக இருக்கும் நமக்கு சரிங்களா ஸோ அப்போ ஜீரோ மைனஸ் ஒன் 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 ஓகே ரைட் அப்போ இந்த ஒன் வந்து இப்போ நமக்கு ஜீரோ ஆகிட்டு அடுத்து இந்த டூவை ஜீரோ ஆக்கணும் இதுவும் தேர்ட் ரோவுடைய ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் அப்படிங்கிறதுனால அதுக்கு நேராக ஃபஸ்ட் ரோவில் இருக்க எலமெண்ட் கூட தான் ஆப்ரேட் பண்ணணும் இதுக்கு நேராக ஃபஸ்ட் ரோவில் த்ரீ தான் இருக்குது சரிங்களா த்ரீ எந்த நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணாலும் டூ ஆகாது டூவை எந்த நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணாலும் த்ரீ ஆகாது ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி கேஸில் என்ன செய்யணும் அந்த ரெண்டையும் அப்படியே என்ன செய்யலாம் பேரில் மாற்றி மாற்றி மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் இந்த த்ரீயை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் இங்கே சிக்ஸ் வந்துடும் இந்த டூவை த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் இங்கேயும் சிக்ஸ் வந்துடும் ரெண்டையும் சேம் நம்பர் வந்தால் சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் ஜீரோ ஆயிரும் இல்லையா ரெண்டையும் சேம் நம்பர் வந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் ஜீரோ ஆயிரும் சரிங்க அதே ப்ரொசீஜர் தான் ஃபாலோ பண்ண போகிறேன் ஸோ எனக்கு ஆர் த்ரீயில் சேஞ்ச் பண்ணுறதுனால முதல்ல ஆர் த்ரீ எழுதுகிறேன் சரிங்களா ஆர் த்ரீ எதால் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் ஒரு த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணால் இது வந்து சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் சிக்ஸ் எயிட்டீன் சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் சிக்ஸ் அண்ட் ஒரு எயிட்டீன் சரிங்களா ஆர் ஒன்றில் எந்த சேஞ்சும் கிடையாது ஸோ ஆர் ஒன்று அப்படியே எழுதிக்கலாம் சார் ஆர் ஒன்று டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் சார் சரி ஆர் ஒன்று டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணோம் மாற்றி மாற்றி மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இல்லையா இதை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் முதல் நம்பர் சிக்ஸ் ஆகிடும் சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர்டீன் அண்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் நம்பர் ரெண்டுமே பாசிட்டிவாக இருக்கிறதுனால நான் சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறேன் சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறா இருந்தால் செகண்ட் ஈக்குவேஷனோட சைனை பூரா மாற்றணுமா ஸோ நெகட்டிவாக இருந்தால் பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவாக இருந்தால் நெகட்டிவ் இப்போ சிக்ஸ்
சாரி தேர்ட் ரோவினுடைய செகண்ட் எலமெண்ட் தேர்ட் ரோவுடைய செகண்ட் எலமெண்ட் செகண்ட் எலமெண்ட்னா இது அதுக்கு நேராக செகண்ட் ரோவில் இருக்கிற எலமெண்ட் கூட தான் ஆப்ரேட் பண்ணணும் செகண்ட் எலமெண்ட்டை அதுக்கு நேராக செகண்ட் ரோவில் இருக்கிற எலமெண்ட் கூட ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டை அதுக்கு நேராக ஃபஸ்ட் ரோவில் இருக்கிற எலமெண்ட் கூட ஆப்ரேட் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ அப்போ இந்த லெவனை இந்த மைனஸ் ஒன் கூட ஆப்ரேட் பண்ணி ஜீரோ ஆக்கணும் சரிங்களா அப்போ எதில் சேஞ்ச் கிடையாது இப்போ நமக்கு ஃபஸ்ட் ரோலையும் சேஞ்ச் கிடையாது செகண்ட் ரோலையும் சேஞ்ச் கிடையாது அப்போ அந்த ரெண்டையும் அப்படி எழுதிக்குமா அந்த ரெண்டு ரூபாய் அப்படியே எழுதிக்கும் இருக்கிறது அப்படி எழுதிக்கும் சரியா ஓகே பண்ண ஒரு த்ரீ மைனஸ் செவன் ஃபோர் அண்ட் ஒரு டென் ஜீரோ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் அண்ட் ஒரு ஒன் ஓகே இப்போ தேர்ட் ரூவில் இந்த லெவனை வந்து ஜீரோ ஆக்க போகிறோம் ஸோ நான் பெருசாக ஒன்றும் பண்ணல இப்போ சப்போஸ் இந்த இடத்துல ஒரு லெவன் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது மைனஸ் லெவன் ஆகிடும் இந்த ஒரு ப்ளஸ் லெவன் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணாலே ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் இதை ஒரு லெவனால் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் ஓகே பட் நான் சேஞ்ச் எங்கே உருவாக்க போகிறேன் தேர்ட் ரோவில் தான் சேஞ்ச் உருவாக்க போகிறேன் இந்த இடத்துல ஜீரோ ஆக்க போகிறேன் நான் அது முதல்ல தேர்ட் ரோவை எழுதிக்கிறேன் தேர்ட் ரோவை வேறு ஏதாவது மல்டிப்ளை பண்ண போகிறது கிடையாது ஸோ தேர்ட் ரோ அப்படி எழுதி முதல்ல ஆர் த்ரீ என்ன இருக்குது ஜீரோ லெவன் மைனஸ் ஃபோர்டீன் அண்ட் ஒரு மைனஸ் டூ இப்போது செகண்ட் ரோ ஒரு லெவனால் மல்டிப்ளை பண்ணலாமா லெவனால் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ இன்ட்டு ஒரு ஜீரோ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒரு மைனஸ் லெவன் ஒன் இன்ட்டு லெவன் ஒன் இன்ட்டு லெவன் ஸோ லெவன் அண்ட் லெவன் செகண்ட் நம்பர்ஸ் ரெண்டுமே ஆப்போசிட் சைனில் இருக்குது ஸோ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் போதும் ஜீரோ மைனஸ் லெவன் ப்ளஸ் லெவன் ஜீரோ மைனஸ் ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் லெவன் ஒரு மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ ப்ளஸ் லெவன் ஒரு நைன் சரிங்களா ஸோ இப்போ நமக்கு கிடச்சிருக்க நம்பர் வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஜீரோ ஜீரோ மைனஸ் த்ரீ அண்ட் ஒரு நைன் ஸ்லாஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா ரைட் கரெக்டாக இந்த ஃபஸ்ட்டு இது மாற்றி இருக்கோம் இல்லையா இங்கே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத அந்த சைடு எழுதுங்க இங்கே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஆர் டூவை ரீப்ளேஸ் பண்ண இந்த இடத்துல ஜீரோ பார்க்கணும் இல்லையா ஆர் டூ எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணோம் மைனஸ் த்ரீ ஆர் டூ ப்ளஸ் ஆர் ஒன் மைனஸ் த்ரீ ஆர் டூ ப்ளஸ் ஆர் ஒன் பாருங்கள் மைனஸ் த்ரீ ஆர் டூ ப்ளஸ் ஆர் ஒன் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் ஆர் த்ரீ ஆர் த்ரீ என்ன சேஞ்ச் பண்ணோம் த்ரீ ஆர் த்ரீ மைனஸ் டூ ஆர் டூ த்ரீ ஆர் த்ரீ மைனஸ் டூ ஆர் ஒன் சரிங்களா என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிற ரைட் சைட் எழுதிக்கிட்டே வாங்க ஸோ இப்போ அதே மாதிரி இங்கே என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஆர் த்ரீ மட்டும் தான் மாற்றணும் இல்லை எங்கே ஸோ அப்போ ஆர் த்ரீ ரீப்ளேஸ்ட் வித் ஆர் த்ரீ ப்ளஸ் லெவன் ஆர் டூ ப்ளஸ் லெவன் ஆர் டூ சரி ஓகே ஸோ இப்போ டயகனல் போட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மூணு தான் டயகனல் டயகனலுக்கு கீழே இருக்கிற எல்லா நம்பரும் ஜீரோ ஆகிடும் சரிங்களா எல்லா நம்பரும் ஜீரோ ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இது என்ன ஃபார்மில் இருக்குன்னு சொன்னால் ரோ எக்கேலன் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டுவெல்த்தில் படிச்சிருப்போம் இதுக்கு பேர் இந்த மாதிரி இருந்தால் இது வந்து ரோ எக்கேலன் ஃபார்ம் இப்போ ரோ எக்கேலன் ஃபார்மில் இருக்கிறப்ப நம்பர் ஆஃப் நான் ஜீரோ ரோஸ் ஈக்குவல் டு ரேங்க் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்பர் ஆஃப் நான் ஜீரோ ரோ அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா மொத்தமாக ஜீரோ ஆகாமல் எத்தனை ரோ இருக்குன்னு பார்க்கணும் மொத்தமாக ஜீரோ ஆகாமல் எத்தனை ரோ இருக்குன்னு பாருங்கள் இங்கே எல்லா ரோலையுமே ஜீரோ இல்லாத எண்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கு எனக்கு ஃபஸ்ட் ரோவில் எல்லாமே ஜீரோ இல்லாத எண்கள் செகண்ட் ரோவில் ஒரு ஜீரோ இருந்தால் கூட மூணு ஜீரோ இல்லாத எண்கள் இருக்கு தேர்ட் ரோவில் வந்து ரெண்டு ஜீரோ இல்லாத நம்பர் இருக்கு நமக்கு சரிங்களா ஸோ மொத்தமாக ஜீரோ ஆகாமல் எத்தனை ரோ இருக்குதோ அதுதான் வந்து ரேங்க் எனக்கு அப்போ இங்கே ரேங்க் ஆஃப் ஏ ஸ்லாஷ் பி இந்த மூணு தானே மூணு ரோவுமே மொத்தமாக ஜீரோ ஆகலை சரிங்களா அடுத்து இதை வச்சு ரேங்க் ஆஃப் ஏ சொல்லிடலாமா பெருசாக உள்ள முதல்ல மொத்த மேட்ரிக்ஸுக்கும் பாரு இந்த இதுக்கு மொத்தத்துக்கும் பாருங்கள் ரேங்க் ஆஃப் ஏன்னு சொல்கிறப்ப இந்த ஸ்லாஸுக்கு வலது பக்கம் இருக்கு இல்லையா இதை பூரா மறந்துடுங்க இந்த ஸ்லாஸுக்கு வலது பக்கம் டென் ஒன் நைனை மறந்துட்டு இடது பக்கம் இருக்கிறத மட்டும் பாருங்கள் இப்போ இதில் மட்டும் பார்த்தீங்கனாலும் ஃபஸ்ட் ரோவும் மொத்தமாக ஜீரோ ஆகலை செகண்ட் ரோவும் மொத்தமாக ஜீரோ ஆகலை தேர்ட் ரோவும் மொத்தமாக ஜீரோ ஆகலை அப்போ ரேங்க் ஆஃப் ஏவும் எனக்கு த்ரீ தான் ஸோ ரேங்க் ஆஃப் ஏ ஸ்லாஸ் பியும் ரேங்க் ஆஃப் ஏவும் ஈக்குவலாக வந்தால் மட்டும்தான் அடுத்த நம்மளால் ப்ரொசீட் பண்ண முடியும் சரி நம்மளால் மதிப்பு கண்டுபிடிக்க ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க முடியும் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க முடியும் இல்லைன்னு
ஸோ அப்போது இந்த கரஸ்பாண்டிங் வேரியபிளாக மல்டிப்ளை பண்ணணும் வச்சுக்கோங்களா இதை ஒரு ஈக்வேஷனாக எழுதணும் இந்த தேர்ட் ரூவை ஒரு ஈக்வேஷனாக எழுதுனா ஜீரோ எக்ஸ் ஒன் ஜீரோ எக்ஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு நைன் இப்படி தான் ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் எனக்கு சரியா ஸோ இப்போ இதை ரெண்டு பக்கம் கட் பண்ணோம் த்ரீ நைன் கட் பண்ணியாச்சுன்னா இங்கே ஒரு த்ரீ அப்போ எக்ஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ டேரெக்டாக எக்ஸ் த்ரீ வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் எக்ஸ் த்ரீ கண்டுபிடிச்ச உடனே செகண்ட் ரோவுக்கு போங்க அதுக்கு முந்தின ரோ செகண்ட் ரோவில் பாருங்கள் ஜீரோ எக்ஸ் ஒன் விட்டுறலாம் மைனஸ் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் டூ ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஒரு ஒன்று இருக்கு இல்லையா ஸோ ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் எக்ஸ் த்ரீயோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் த்ரீ திக்ஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோமா ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் மைனஸ் எக்ஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஒன் இந்த மைனஸ் த்ரீ ரைட் சைடு போகிறப்ப ப்ளஸ் த்ரீ ஆயிரும் சரிங்களா அப்போ ப்ளஸ் ஃபோர் ஆயிருமா மைனஸ் எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஆயிரும் ஸோ அப்போ அதில் இருந்து எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஒன் கண்டுபிடிச்சாச்சு எக்ஸ் த்ரீ கண்டுபிடிச்சாச்சு எக்ஸ் டூ கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்து எக்ஸ் ஒன் கண்டுபிடிக்க ஃபஸ்ட்டு ரோ பாருங்கள் இது எக்ஸ் ஒன்று இது எக்ஸ் டூ இது எக்ஸ் த்ரீ சரிங்களா த்ரீ எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் செவன் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் த்ரீ ஃபஸ்ட்டு ரோ த்ரீ எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் செவன் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு டென் சரிங்க மாதிரி பாருங்கள் த்ரீ எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் செவன் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு டென் சரிங்க இதாக ஈக்குவேஷன் ஸோ இப்போ இதில் நமக்கு தெரிஞ்ச வழி பண்ணால் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோமா த்ரீ எக்ஸ் ஒன் அப்படியே வச்சுக்கோங்க மைனஸ் செவன் எக்ஸ் டூக்கு பதிலாக ஒரு மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் த்ரீக்கு பதிலாக மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு டென் ரைட் ஸோ அப்போ த்ரீ எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி எயிட் மைனஸ் இன்டு ப்ளஸ் ஒரு மைனஸ் டுவெல் ஈக்குவல் டு டென் ஸோ அப்போ த்ரீ எக்ஸ் ஒன் ட்வெண்ட்டி எயிட் மைனஸ் டுவெல் ஸோ ப்ளஸ் ஒரு சிக்ஸ்டீன் ஈக்குவல் டு டென் சரியா ஸோ அப்போ த்ரீ எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு டென் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சிக்ஸ் அப்போ த்ரீ எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ த்ரீயும் மைனஸ் சிக்ஸும் அப்போ எக்ஸ் ஒன் அடையாது மைனஸ் டூ அப்போ என்ன சொல்லிடலாம் தேர் ஃபோர் எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் அண்ட் எக்ஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ இஸ் த ரெக்கார்ட் சொல்யூஷன் சொல்லி கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் பாருங்க சரிங்களா ஸோ அப்போ மூணாவது ரோல் இருந்து ஆரம்பிக்கணும் ஒவ்வொரு கல ரோல ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டையும் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணி ரைட் ஹேண்ட் சைட் இருக்கிற கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் நீங்கள் கவனிக்கண்டிய விஷயம் என்னென்னா அந்த ரேங்க் ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் சரிங்களா ஸோ ரேங்க் ரெண்டுங்கிறப்ப முதல்ல மொத்த மேட்ரிக்ஸையும் பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் ரைட் சைடு ஸ்லாஸுக்கு அங்கே இருக்கிறத விட்டுட்டு லெஃப்ட் சைடு இருக்கிறத மட்டும் எடுத்து பார்க்கணும் சரிங்களா லெஃப்ட் சைடு இருக்கிற மக்கள் மட்டும் எடுத்து பார்த்தோம்னா ரோ ஆஃப் ஏ மொத்தத்தையும் எடுத்து பார்த்தோம்னா ரோ ஆஃப் ஏ ஸ்லாஸ் பி அப்படின்னு சொல்